Muy bien. ¿Cómo se dice el futuro en inglés? Raúl, ¿el futuro cómo es en inglés? ¿Cómo se usa? ¿Qué se pone? Adiós. Peppa Pig. Ahí va la niña con el bolso de Peppa la cerda. ¿Pero cómo se forma en inglés? Will. We will, we will rock you. We will, we will rock you. ¿Qué significa eso? Yo voy a hacer rock. Te vamos a ganar, te os vamos a fundir, os vamos a... Os vamos a reventar. Te voy a dar ¿Vale? ¿Vale? El Will se pone después del sujeto y antes del verbo. Y ya está. I will win. Yo ganaré. En negativa se pone want. You won't live. Y en alternativa, will más sujeto más verbo. La estructura es siempre la misma. Will you marry me? ¿Qué quiere decir eso? ¿Te casarás conmigo? No. Pero sirve para la condicional, que es lo que yo quiero. First conditional. Voy a poner un ejemplo. If you study, you will pass your exams. Enseñamos a eso que queda del calor y... La estructura de la oración condicional es if más sujeto más verbo en presente simple. Y luego sujeto más will más verbo, es decir, el futuro. Más todos los complementos que quiera. Por ejemplo... If she doesn't, si ella no, ¿qué hace ella? Si ella no... No, no, no. No juega al fútbol. No corre. Si ella no juega al fútbol, vamos a suponer que le gusta mucho el fútbol, ella estará triste. Happy and sad. If they run a lot, they will be the first. Los primeros. 